Привет! В этом видео я расскажу вам о людях, которые очень сильно отличаются от среднестатистического человека по размеру. Речь пойдет о настоящих великанах. И открывает наш список 20-летний парень из Румынии, Роберт Бобродский. Его рост 234 сантиметра. Но не это удивляет больше всего. Удивительно то, что при таком росте он весит всего 90 килограмм, и поэтому выглядит очень необычно и кажется очень хрупким. А баскетбол, которым он занимается, довольно жесткий и контактный вид спорта. Его гигантский рост обусловлен как генетикой, его отец имел рост 216 сантиметров, а мать 183, так и разновидностью гигантизма. Еще в 14 лет Роберт переехал в Италию, где играл в баскетбольной команде, специалисты которой взялись за его диету. Роберт тогда весил всего 83 килограмма и казалось, что мог сломаться от неловкого движения. Роберт сейчас живет и учится в Техасе и мечтает попасть в профессиональный баскетбол. Однако для этого ему нужно набирать мышечную массу, иначе его просто сметут. Наш следующий великан носит звание самого тяжелого спортсмена в истории. Это американец Эммануэль Ярбора, который выступал и в сумо, и в ММА. Но в сумо никого не удивишь габаритными размерами, а вот в ММА он явно выделялся. На ринг он выходил при весе под 300 килограммов. Правда, он часто проигрывал, его соперники просто изматывали его на ринге, а потом добивали. Пожалуй, самый необычный бой был между Дайджу Такаси, весившим 76 кг, и Ярборо, который весил на тот момент 272 кг. Ярборо для победы нужно было просто схватить и лечь на Такаси. Но проворный японец бегал от него по всему рингу, чем измотал американца. А вот еще один великан, выступавший в ММА. Хонг Ман Чой. Он родом из Южной Кореи и имеет рост 218 сантиметров, а вес 160 килограмм. Да, это тот самый великан, бившийся с Федором Емельяненко. Федор тогда выиграл, сделав болевой. Но в те моменты, когда он лежал под этим громилой, казалось, что Федор он просто раздавит. А вот перед вами самый высокий боксер в истории, перед которым даже Валуев просто мальчишка. Да подлинно неизвестно полное имя великана. Есть две версии. Гогу Стефанеску и Думитру Гуага. Мировой историю он известен как Гогя Митту. Он родился 15 сентября 1909 года в Румынии. В трехлетнем возрасте Митту превосходил по росту девятилетних мальчиков, а в 10 лет был выше любого взрослого мужчины. В 20 лет он начал выступать на боксерском ринге, показывая переменные результаты. Но выходить против такого гиганта его оппонентам было страшновато. По разным данным, его рост был от 236 см до 242 см. Следующий великан – Игорь Вовковинский, который родом из Украины, но уже давно проживает в США, где и проводил операции по остановке роста. Ему удалось остановить рост на отметке в 235 сантиметров. Чрезмерно ускоренный рост парнишки обусловлен тем, что гипофиз выделяет слишком много гормона роста, провоцируя прибавку не в сантиметрах, а в десятках сантиметров. О том, что их ребенок не похож на остальных, семья задумалась в далеких 90-х, когда Игорю было всего 6 лет. Но уже в этом возрасте его рост составлял чуть меньше 170 сантиметров. Самой высокой женщиной в мире была китаянка Яо Де Фэнь. Она появилась на свет в 1972 году в провинции Аньхой и весила при рождении всего 2 килограмма 800 граммов. Однако уже в 3 года она ела втрое больше, чем детишки ее возраста. К 11 годам ее рост достиг 188 сантиметров, к 15 – 203 сантиметров. Яо Де Фэнь – четвертый ребенок в семье, причем ее родители – братья и сестры среднего роста. Рост ее отца 160 сантиметров. Многие тренеры пытались сделать из нее звезду спорта, но девушка оказалась слишком слаба физически. Вскоре выяснилось, что гигантский рост вызван опухолью гипофиза. Чтобы зарабатывать себе на жизнь, Яо Де Фэнь была вынуждена работать в цирке. Причем хозяин обращался с ней жестоко и даже не позволял обращаться к врачу, когда она жаловалась на боли. Во время выступлений несчастная получила несколько травм, но хозяин заставлял ее работать и даже иногда лишал пищи и воды. Только недавно ей удалось освободиться от этой кабалы. Умерла она 13 ноября 2012 года в больнице от черепно-мозговой травмы после падения. 
Рост китаянки составлял 235 сантиметров. Самым высоким человеком в настоящее время является султан Кюсен из Турции. Его рост 251 сантиметр. В настоящее время он может передвигаться только на костылях. Султан живет со своими родителями, они оба нормального роста. Ему принадлежит рекорд не только в росте, но и в размерах ладони, она у него 27,5 см, а также в размахе рук, он составляет 3 метра. А вот самым высоким человеком за всю историю считается американец Роберт Уодлоу. 22 февраля 1918 года Эдди Уодлоу родила здорового ребенка весом 3 кг 630 граммов по имени Роберт Першинг Уодлоу. Все бы ничего, но ребенок, в отличие от остальных младенцев, рос гораздо быстрее. К своему первому дню рождения вес Роберта был 20 кг, а рост почти метр. Уже в 8 лет ребенок превысил рост своего отца, который был 180 см. В 13 лет со своим ростом 2 метра 23 см мальчик стал самым высоким бойскаутом в мире. К моменту окончания школы рост Роберта составлял 2 метра и 54 сантиметра. Врачами был поставлен диагноз гиперплазия гипофиза, что характеризуется аномально высоким уровнем гормона роста человека в организме, а это в свою очередь приводит к быстрому и чрезмерному росту. Роберт был любимцем американцев, они гордились им. Он умер в 22 года во сне. За 18 дней до смерти, когда последний раз измерялся рост Роберта, он составлял 2 метра 73 сантиметра. Его тело положили в гроб, пригодный для великана. Этот гроб весил почти 500 килограммов и несли его 12 человек. Попрощаться с великаном пришли 40 тысяч человек. Бронзовая статуя Роберта в натуральную величину стоит в его родном городе Алтон, штат Иллиной, США. В то время как три других статуи стоят в музеях Гиннеса по всей Северной Америке. Вот такие вот великаны иногда появляются среди людей. Вызван такой рост редкой болезнью гипофиза. Самой высокой нацией являются голландцы. Их средний рост составляет 185 сантиметров. Самые низкие – это племена кетов и пигмеев – 140 и 144 сантиметра соответственно. Также стоит упомянуть Федора Махнова, рост которого по одним данным 285 сантиметров, а по другим 239 сантиметров. Он не только имел огромный рост, поговаривали, что и силой был наделен невероятной. Однако официального подтверждения ни росту, ни его силой не было. На этом все. Я прощаюсь с вами ненадолго. До новых встреч, друзья. Пока! Mm-hmm.